Ganda nung bag nung Meta Threads, yung level 3. Hahaha. Ina update to ang mga gawin ng schedule. Ah, tomorrow, tomorrow, tomorrow. Hindi nung iyo. Nalag yung nag update sa inyo. Just ano tomorrow? Abot. Matarans ka ulit. Facebook mo. Stream na pala tayo, saan to? Sa Twitch! Sa Twitch! Tao. Good evening! Good evening. Hindi pa nga nakalagi nyo yung ano yun. Oh, diba? Twitch! Wala pa, wala pa. Excited ako nga yun. Excited ako. Pinalita mo na ba yung title sa Facebook? Facebook? Uh, paano ko gagawin to? Wala yung Twitch chat to, hindi lumalabas. O, oh, mas pataas kasi siya. Hindi kasi hindi siya nandun siya. Nasa ibabaw eh. Hindi mo para sa download. Ah, okay. Ah, may recta na pala. Eh, pangit to. Nawawala to after some time. Sabi mo kasi muna yan eh. Bring mo again siya yan. Eh, nakastream na tayo sa Twitch eh. Sa Potwitch Nation. Wala ko tayong viewers. Wala ko tayong viewers. Okay lang yan. Uh, BTS po to. BTS Solid Army. Mm. BTS Solid Army. Ako nga pala yung ano natin. Topic. Yung price po. Uh, legit na nations girl group na po ng Korea. Okay. Alright. Saan so, ginagawa mo lang? Nandito pa tayo mag-cleansing. We will cleanse. Nanay mo namin yung setup ni Grand Tree Stream. Kasi nag-reformat ang computer to. Brother na ito. Why let's go. Galing <laughs> kami ngayon. Walang ligtas eh. Uh, two weeks na tayo yung office ng holiday season. Yung binayon yung since Christmas time, di ba? Thank you. Uh, Itatay na lang natin. Diba? Na Spend your tools. time with your family. Yes. Yung, ano, huwag nyo hindi namin aagawin yung oras nyo sa pamilya nyo. Ayos may sounds natin dyan, Twitch Nation. Kasi malayo ko sa mic, hindi ko na pwede siya ilapit eh. So hindi ko na siya may ano. Hindi ko na siya may ilapit. Nag-ano dun mga bangga dun sa anchor ko. Anyways. Sa ano nga ano yun. Hindi ko makikita yung chat dyan eh. Wala rin ako Twitch dito eh. Rock Ima. Ima. Pachat pa naman sa random lurkers natin. May two viewers eh. Tayo yun eh. One day to one day. Ah, may comment na ba? Hindi. Ayaw ko nga ba. Well, we have 686 followers. Follow, follow, like, and subscribe. Kaya mo yan. Pantayin mo. O, siya ako sa tagat niyan. What is this? Tatlo. Shout out po sa aming viewers. Tatlo. File. Push to ano? Push live. Ayan o. Push live. Alright. O, di ba? May comment na. What's up? Hello. Laki pala niyan, no? Paano sa Facebook? Paano sa Facebook? Ganun pa rin yung katulad dati. Yeah. Wala akong kunin yung link. Hmm. Teka, resize natin ulit. Okay. Hindi nagpapakita yung buong pangalan eh. <laughs> Bakit ganyan hindi nakikita lahat? Dapat di ba rin pupush yung patas? Eh, kailangan ko ganyan eh. Okay. Para... Mahirap po pala maging streamer. Wala ko. Clueless streamer po si Boxmack. Ang mga pre-installed ano lang ang ginagamit. 
Kung ano lang ako, kung ano yung binibigay nila sa akin. Kung ako alam dito, mga computer na yun. Kung ano lang ako, nagapunas lang ako ng keyboard. Gawa pala tayong bagong layout. Ang pagkuhin niya, chill ka na. Yes. Alright, so comment kayo ako guys. Hello! Testing, ayun na, dalawa. So magla-live tayo sa Facebook. Comment mo muna, tapos sound check tayo. Or mas maganda, mas interactive sa Facebook eh. Bago sila ano doon, so... RGB! Ngayon lang ako makano na to ah. Ayaw ka na po pala namin, na hindi kita. New life. So back to gaming page yan. Hindi kita eh. Mamaya, makikita ko niyo po yung ano. Yung with lights. May 4 viewers na kayo. Kailangan ulit kapanood ng stream. Ah, nag 2 weeks ano kami eh. Holiday. Okay, two, yes, holiday okay, talaga. Holiday. You must spend time with your family. Yes. Hindi kami ang tabayan. Nakakompute na yan. Tingin-tingin lang yung muna. Kasi importante yung ano. Kasi importante yung family. Uh, birthday ni Jesus yun. Happy birthday, Jesus. Siram ba yun? <laughs> si Pag Jesus. <laughs> Pag Jesus. Ito na yan. Okay na ba yan? New life, pero saan po-post to? Ayaw nga pala, no? Ayaw nga pala, no? Hindi, back to gaming na pala yan. Oo, automatic na ba yan? Oo, kasi nakakonfigure na yan. Okay! Tinanggal mo yung description. Alright. Let's do this! Oh, two months. Oh, welcome back po. Welcome back. Okay, you know, Kalachuchi ba? Full name. Ang ulit kasi, ba't di ko nakikita? Kalachuchi. Newton mo. Para nakikita yun. Si Acer Win. Hello. Ayan na, mag-share na ako. Sige. Alright, so, ito ako si na-set up ni Grand Chona natin. Welcome sa lahat na, ano, nag-standby habang si na-set up namin yung stream. Kanina pa kami, ano, 15 minutes siguro bago nag-start yung stream dito sa Facebook. Nandito na kami sa Twitch. So, Happy New Year everyone! So, tayo lang natin pumasok yung ibang viewers bago tayo mag-formally start for the our first ever episode of Ask B2G ngayong 2018. And as you can see, medyo hindi ako nagagandaan sa quality ng camera natin. Naputol kasi yung HDMI cable ko, kaya hindi ko gamit yung ano natin, yung, yung camera ko. Magandang camera. Yung magandang camera natin na bali HDMI, bumagsak yung computer ko eh. Sin literal, nahihiwa ako dito. <laughs> Bumagsak sa akin daw. <laughs> Paano na bumagsak yun? Bumigay? Inaangat ko. Bumag, bum, bumigay pa harap. Tapos lumundo tong shelf. Bumagsak sa akin. Gee, sir. Kaya huwag niyo po i-mount yung mga PC niyo. Hmm. Ipato eh, nga. Eh, wala eh. Wala ang space. Eh, wala eh. Eh, wala eh. Anyway, sige. Monitor ako ng Twitch chat. Ay, Twitch chat. Ang comments natin sa ating... Oh, ganito. Yun. Alright. Kumukha okay man yung audio. So, good evening sa lahat na nanonood sa atin dyan sa Facebook live stream natin. So, um, ano, tawag dito, uh, test muna natin kamusta yung audio sa, ano, sa mga nakikinig sa atin dyan sa ating Facebook live. Pakicomment lang kung okay yung audio. Kasi, bago tayo mag-formally start. So, yun, shoutout kay, ano, kay Grant Pitaw daw from kay Seth. Yun, mga ating frequent viewers, si Lelouch. Ah, lagi na ako guys. Bakit pinaglalagi niya ako ng Toscam? City Sentai. Rainbow Six! Tinranslate pa ni PK yun eh. Napakabait talaga ng kaibigan natin yun. Okay. Ito ba akong fraud na fraud pa eh. GSG9! Okay yung audio sa Twitch yun. Thank you, thank you for confirming that. Facebook mo lang ako po, hindi yeah. pa namin yung Facebook chat. Ayun, so ayun, familiar faces once again, nakikita ko niya sa chat. So good evening sa inyo lahat, yun, good evening Leo Bautista, kay Ferdinand Saison, DJ Villanueva, good evening po sa inyo and thank you for uh, uh, dito, watching the stream. <laughs> yung globe lang daw talaga may problema sabi ni Ken Patrick, wala tayo magagawa sa internet na yan. Hopefully sana yung mga bali-balita at rumors lang, di ba? May makatulong din yun yung ano, pangalan yun. Yung Chinese daw. Yung China Telecom na ginawan mo ng fan page tapos uh, sinishare. Nagalit si Grant doon eh. Nagalit si Grant. Lazada page. <laughs> Kasi yung PLDT yung nagpost. 
totoo po ba to? Tapos kung nung pinost yung fake shit na ano na Facebook page, oo, daming share. Galit na galit tuloy si Grant. Ayun, okay na, may Facebook chat na tayo. Eh ano lang yung ticker lang pala yan eh, hindi naman pala chat ano yan, hindi naman scroll chat yan eh. Pwede ba yung natin lang sa settings? Baling mo yung dati eh, yung ako nyan, gusto ko nakikita ko yung history ng chat. Iksi kasi ng braso mo eh. Detox. Oh, ganun siya. <laughs> Stream, hindi steam. Sorry naman. Ganda ganda ng keyboard, nagkakamali ka pa. Ayaw ka ng browns eh. <laughs> Shout out kay Le Leina, ano to? Leonard Sulatorio. Diba? Shout out kay ano, kay Parin JM. Puma ba yun? <laughs> Paano yun? Ayun. So, hindi pa nakaayos pa natin yung stream natin. Daga alam mo. O, diba? Tingnan mo yan. O, oh, yun. Ganyan. Nagpupush it. Nagano yan. Comment kayo sa mga nasa ano? Kokak is mm. here. Hello. Uh, yung mga ano dyan, yung mga, yung mga nasa Twitch chat pa ano ha, pa ano, pa ko, chat lang kayo or comment I-ano natin to, kung so, nagpupo siya Yun! Test lang natin yung overlay ng chat Hindi pa nagre-reply Yun, alright, good yan Okay, so confirm, so good evening nga pala Uy, nandiyan si Alexei My man, my man Good evening sa'yo pare So anyway, sorry for a late start Dahil nga nag-report ako At nabura lahat ng files ko Pero with that said Ready na ba tayo Grant? Yes Ready na tayo Good evening USB nung ano ko <laughs> Webcam ko Narinig pa rin tayo ng audience natin Pero pinatay mo Kasi nandito yan eh Okay, ayan Need na po ng wireless mouse Hindi mo naman wala mas mostly Ay, nakikita ka natin Nakakaya ka kayo ka natin, ito na nang gamitin mo Ayaw ako nahihirapan kayo Okay na, okay na Alright Yan, so binigyan ko na ng wireless mouse Si Garan Yan, mas madali Para hindi na magstrangle Kasi tumitingil mid-air, oh Okay lang yan So, saan ba ako naputol? Saan ako naputol? Welcome. Ayun, welcome to the first ever episode of Ask B2G this 2018 and we are in our 19th episode. Sa wakas makaka-20 na tayo. Dahil, ayun, every other day, every other week siguro nagkaka-event tayo or activities. Hindi talaga consistent yung streaming. Pero, di ba, we're trying, we're trying. And with this year, gusto ko na i-announce, like na-mention ko na many times before sa stream natin. Maraming may plans for 2018 and discuss natin yan mamaya. Pero with that said, let's formally start our episode for this week. So, Happy New Year everyone! And this is us, B2G. Nasa yung intro? Three. Alright. Intro! Ayaw. Intro. Alright, very beautiful intro Kahit as usual Hindi na naman sumasabay sa queue ko So once again sa mga bagong join lang sa amin Kung di nyo pa ako nakikilala I am your boy Boss Mac of backtogaming.com Kasama ko ngayon as always Si Grant Grant Hello. Sor Tsaka And si Gen so, so We are still your host For yes. 2018 Sa so, mga nagkakantay po dyan Na magkaroon kami ng chicks na host Tayo lang kayo dyan Magkakaroon tayo dyan Pero hindi ngayon Alright, so anyways um, ayun nga, so let's, ano, let's do something muna Let's recap the year Kahit mabilis na recap lang 2017 in review Kasi mabilis lang So, ano ba mga ano, nangyari Kasi para ito ano, mabigay ko sa inyo yung forecast ko For 2018 And I think this coming weekend Will be CES So CES is the first tech event Of the year And usually sa PC ano sa PC industry kapag may mga announcement dito like may, may product release yun, malapit na yan dumating sa atin pero kapag concept release lang siya or ideas or parang announcement uh, later on pa natin yan makikita so with that said recap lang natin nangyari 2017 January CES January 2 2017 in announce ang Intel C3, C270 chipset along with the Intel 
ano ba? Kay Bilik, di ba? So that was ano 2000 wari. Then wala tayong bagong GPU bukod dun sa ano sa Radeon na uh, refresh and the, the Vega that is later on in the year. On the processor side, once again nung March naman, inannounce yung Ryzen. Then after that later on in the year we did get the Threadripper and the X299 which was which was September which magdikit lang sila di ba mm. alas magdikit lang sila magdikit mm -hmm. talong ng X399 so it would be a fun year this 2018 kasi makikita ka natin ngayon we are expecting the Intel C390 and the Uh, hopefully, uh, the NVIDIA GTX, um, I don't know, 11 series or the 20 series graphics card. So, may mga news tayo nakikita dyan. Baka daw tumaas yung video card dahil sa mining. Um, uh, bigay ko sa inyo yung, ano, yung outlook ko mamaya. So, with that said, uh, I think nothing is significant naman talaga nangyari in 2017. Pero, kasi, nung pumalo to, ito, ito yung gusto ko i-discuss this, ano, this week. The, ano, the Intel VT flow which is the security uh, the hardware flow which leads to a security vulnerability alam ko lahat kayo siguro narinig nyo na yan babagal daw yung computer nyo na Intel kasi nga dahil dito sa flow na to so yun yung i-discuss natin dito ngayon pero balik muna ako sa chat kamusta na sa ating mga viewers so, so shout out kay ano to paano ba pronounce yung pangalan mo Leram Ro ah to 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 Mar ano ba Marel? Alright, Marel Roas, Marel, Marel Lu Hirap ba ang ganyan? My God kasi para ambulan siya Ayun Yes, so Happy New Year din kay James Bayating Kay Lionel Edward Show Ayan, oh, wow, lagi nanonood sa atin Kay Renz Bredes, good evening po sa inyo lahat Shoutout sa inyo diba? Thank you for making 2017 such a great year for uh, B2G Ayun, so So with that said Let's formally start this. So, discuss natin. I'd like to discuss yung Intel security flow. So, kayo, from a side of your readers, tatanong ko sa inyong dalawa. Kasi, coming from a side, kasi it's more of an engineering issue. So, sa inyong dalawa, uh, with what you know dun sa issue, ano ang alam nyo regarding sa issue? More on data center daw matatamaan. Hindi naman uh, personal computers o mains. Oh, pero ikaw bilang consumer, anong concern mo dito sa problema na to? Uh, siguro, virus, ano attacks or parang pwede ma-miss ano pag ito parang makuha yung information about sa atin or mm. about sa pamilya nyo then exploit i-exploit yung mga files and mm. something ikaw Grant anong pagkakaunawa mo dito sa ating ano sa ating meltdown spectre anong pagkakaunawa mo sa kanya sa mga nabasa ko more on syscall uh, request naman yung mga yung flaw yung tinitira nyo which is pagdating naman sa sa atin, sa gamers, hindi naman gano'ng ginagamit yun or yun nga, more on data center servers yung tinamaan, so I think may mga lumabas din online na mga nag-try ng benchmark na hmm. at most parang up to 1 to 3% lang talaga yung sobrang benchmarks pa yun eh, so oh. benchmarks iba din naman sa real world gaming, so nawala yan, saka sipin mo 10 10, 10 10 years, di ba? Mm -hmm. So, ayun lang, problema lang is baka hindi natin alam na exploit na pala. Oh, Patong-patong so, rin kasi yan eh. Yun so, oh, so, going back sa, ano, sa opinion ko on the matter, uh, as kung wala bilang consumer, uh, ang concern ko dyan is yun nga, yung upcoming patch sa window. January 9, yung full patch release which will address lahat ng issues. So, kung legit yung windows nyo and concerned kayo dito sa ano na to, sa issue na to. So, para dun sa mga walang idea sa pinag-uusapan namin, basically, there has been a uh, security uh, I mean, a security vulnerability na nakita sa mga processor. Hindi lang Intel, ah, lilinawin ko, hindi lang Intel. This is with all Intel, uh, with all x86 processor existing right now. So, hindi ko sure yung full details. Medyo complicated din siya. Binabasa pa natin lahat ng ano nila. So, basically, this was discovered by uh, some developers. Uh, ano, I don't know if Google Project Zero yung unang naka-discover. Pero it was uh, way, be, ano eh, mid-2017 pa eh. So, medyo NDA siya. So, sinarili nila. Inalab nila kung ano ang best course of action. Paano nila ba mariresolve to. Kasi nga, sa side ng Intel, the solution, 
would be hindi kasi siya pwedeng i-patch ng BIOS update lang eh. Hindi siya pwedeng i-patch na sobrang up, ay ng ano, na simpleng uh, update lang sa microcode. Ang update na kailangan dito is yung sa Windows side, sa software side. So basically the OS will have to adjust dun sa flow na yun. So it will change kung paano niya hina-handle yung memory address data, yung allocation, yung mga ganung klase bagay na medyo mahirap i-explain sa local sa normal users. So basically Uh, para lang hindi gumana yung flow na yun, yung OS ang nag-a-adjust. Pero with that flow, ito yung kina ano, ito yung pinokus ng mga ng mga media na nag-report dito eh. Uh, Intel processors will have a 5 to 30% performance hit kapag pinatch nyo dito. Yun yung medyo ano doon eh, medyo gray area doon kasi nga well sa sa totoo man siya hindi affected yung normal users dun sa I mean aabot na 30% uh, from what I am seeing right now dun sa mga nakakuha na ng uh, early patches for I think uh, sa meltdown or ano ba yung naunang ano kasi may nilabas na sila ng patch may mga test na naganap so for uh, consumer applications if you're running benchmarks like wari na patch yung windows mo gamit mo intel 8700k affected ka pa rin kung ano ka coffee lake eh. pero pinatch mo Kapag nag-benchmark ka ng 3D Mark, supposedly wala kang mararamdaman. Sin, walang mangyayari sa hindi ka affected totally. Pero like if you're running virtual machines, if you're running um, anything basically that has to do with something that uses yung memory allocation and uh, hindi ko maano yung exact terms nila kasi nila binab, ano, wala pa yung ano Medyo yung big. yung tawag dito yung official, official I mean, yung release ano release Yung ah. parang release log. So, doon natin i-discuss once maawakan natin yun para lang may breakdown tayo kung ano talaga yung kinocover niya at kung ano yung affected siya. Pero from the side of a normal computer user, wala kayong ano, may expect na problem unless nagko-compile kayo, unless you're running virtual applications. Ang pinaka-concern dito is yung mga cloud applications. These are enterprises na gumagamit ng mga ano, ng mga virtual machines. So basically cloud uh, yeah. cloud applications like Google, um, what else? Amazon, and dami and dami. Basically the entire internet is running on the cloud on ano eh, on a cloud platform. So sila yung pinaka ano mostly affected dito. Thankfully um, sa case naman ng ano na ano na beforehand ano na sila, na, na update na sila. So I think July, August, nasabihan na sila, meron tayong issue, hash-hash lang tayo, kausapin nyo si ganito, kausapin nyo si ganan. Uh, basically, buong industriya nag-usap-usap para ma-resolve tong problema na to. Ang marami nga lang naglabasan na chismis or issue. Kasi nga, yung si CEO na Intel, di ba? magi step down siya soon yata. Oo, pero binenta niya yung ibang shares niya before. Pero alam niya yun, like, Maraming red flags doon. So, yung mga ganun ng issue, mahirap na i-discuss din tayo. Um, hindi natin alam kung ano ito katapos sa isip nila. Eh. Pero from an industry standpoint, nakakatakot yun. Talagang mapapabenta ka ng shares mo eh. Di ba? Chable life. Yeah. Chable, Chable life. life. Anyways, awesome. ayun nga. So, sa mga nagtatanong dyan, to put it uh, in summary, para lang maigse, hindi affected naman. yung RGB. Hindi affected yeah. yung RGB. Save walang, si RGB pinis. Walang mangyayari sa RGB nyo sa patch na ilalabas ng Windows. Pero hindi, yun nga, hindi kayo affected dito. Unless you are using it for uh, virtual machines or compiling or basically development and ano. Siguro sabihin na lang natin baka, baka pati memory intensive applications affected dito. Like yung, like siguro databases. Pero i-ano natin, itetest natin yan. I'm preparing a special uh, test para dito. Uh, if possible, mailabas natin within the, the time period na mailabas yung patch. Pero complicated to eh. So hopefully, yun nga, malinaw na sa inyo. Uh, you have no, uh, you have nothing to fear kung naka-intel kayo. Uh, okay lang, hindi mo hindi maapektuhan. Like kung mara kahit 2600k pa yung processors nyo, you have nothing to, uh, to worry about. Pero ayun nga, ang maganda rito, medyo nakakalog na si Intel bilang company, baka medyo maging humble na sila. <laughs> By, ano, so pagdating na si 390, yung 8 core na core i7, baka, baka pwede nyo nang ibenta ng 250 dollars, no? Diba? Competition kailangan natin dito. At yung mga, ano, yung mga nagsasabi na, ah, oh, AMD number one, yung may affected na ito. Uh, wala pang meron pa rin, meron wala pa rin. Wala pang statement no? si AMD. Diba? Pero... It's an uh, industry issue tatamaan pa din naman. Sa editing apps, actually ito yung gusto ko i-confirm. Kasi, 
Um, kung memory yung affected, baka lang eh. Kasi may mga applications, lalo na yung malalaking rendering na ginagamit. Pero I think kung video editing, purely CPU lang naman siya. So I don't think uh, it would be affected. Pero gusto ko i-test yan. We will be doing uh, something ano like that. Kung ano gusto nyo, if you need hmm. more information, check nyo yung mga sa YouTube si Gamer Next, uh, Gamers hmm. Nexus. Maganda yung pag-explain nila about the meltdown. Tsaka oh. meron din sila mga white paper na... Pero wala pa nga actual test. Oh. So yun yung ay nakantay natin. Mahirap pero... din daw kasi sa kanila kasi hindi hmm. sila more on the engineering side and the ano, more on technicalities na sila hmm. kaya nahihirapan din sila mag... Hmm. Yun nga, yun ang number one ano dyan. Hindi siya applicable sa lahat ng senaryo. So kung mare, nag itong, itong program mo na to, kung like, mare, yung Dota, hindi apektado yun, posible apektado yan. Pero may isang game na matakaw sa memory, baka maapektuhan siya. Yun yung mga inaano natin. Okay, Yun PUBG. yung mga ina-expect natin. PUBG naman, may memory hole yan. So, ayan, hindi ko alam, baka affected yan. So, ayan, ang hirap kasi ano, ang hirap i-explain. I like, uh, gusto mo siya i-explain. Like, as much as possible, gusto natin siya i-explain. Kasi nga, it's causing alarm sa mga user. Like, pumunta kayo sa ibang group. Once may mag-share niyan, naku, sana magmura Intel. Naku, ayoko na ng Intel. Next time, mag-upgrade ako AMD. Yung mga ganun, medyo misinformed kasi yun. So, that is something na gusto natin i-address. Like, as much as possible, gusto rin magmura si Intel, di ba? Pero... Lahat naman tayo gusto. May, may ano nga dyan eh, may joke nga sila dyan. Diba? Sabi nga nila, ah, hindi affected AMD, si Intel affected 30%. And they're 30% slower naman to begin with. <laughs> diba? So, ayun nga, pero let's keep it, ano, let's keep it civil. Uh, as, ano, as long as wala pang definitive performance benchmarks or uh, reviews about the patch, uh, let's keep, ano, uh, let's try not to ano, create, ano, to, tawag dito, share misinformation kasi ang hirap In to, simple terms, mag-research Oh, research. research Ang hirap kasi, like, kumari, ngayon, gusto mo lang bumili ng computer, narinig mo yung balita na yan Di ba? E, optimal na yung build mo Hindi ka naman affected, pero sinacrifice mo Like, kumari, gusto mo, may pambili ng 8700K E, eh, natakot ka Di ba? E, eh, di ba, bagsak siya Binagsak mo ngayon sa, ano, binagsak mo ngayon sa Like, kumari, gusto mo, ano, ah, hindi, antayin ko na lang yung susunod Bumili ka na second hand na 4770K, mga ganun kasi build Like, okay naman, di ba? Pero, like I said, ano, may expected tayo yung release ngayon I mean, logical din, tama lang rin, kung bumili ka ngayon Okay lang rin yun, it's a good idea Pero, if you're willing to upgrade, like, in the coming, in the coming next 4 months Ayun lang yun. Oy, si Sir Ace Win or Pilya. Ano, ano. Shoutout po sa lahat ng ating mga viewers from the Middle East. Ay, ganda ng party nila. Naingit ako. Naingit ako. Diba? PC, ano? PGME? PGME. PGME. Pinoy PGME. Gamers Middle East. Middle East. East. Shoutout po sa inyong lahat. Mga uh, ba? Diba? Mga lupit natin mga brothers from the... and home. sisters pala from the mm -hmm. Middle East. Tama, tama. Bigatin po mga mga tao dyan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ayun, so registry ID, I think uh, hindi, hindi siya basta sa registry lang eh. Uh, it's more on dun sa mismo memory address, like yung physical memory address, kung paano ina-allocate yung memory dun sa ano, sa mismo software side. So, you have explain, it's like that talaga. It's more of uh, engineering and computer science stuff. Hindi tayo masyadong ano. Hindi gusto ko siyang i-explain pero uh, eh. inaano ko siya, wino word ko siya na mas madali maintindihan eh. Kasi if we go from ano, from a eh, bigla na lang magiging into, ano ka super knowledgeable sa oh. mga ganyan, hindi maintindihan na ibang tao kaya we keep it simple. Yeah, keep it, hindi. Para lang naman kasi yung ano, yung breakdown talaga importante dito. Pero I think yung mga ano, sa viewers, expectation ko naman sa lahat ng viewers natin dito sa B2G, kayo yung mga tipo ng uh, enthusiast na Hindi kayo yung biglang pag nakakita kayo ng news, talagang pinaan nyo eh, nire-research nyo, pinaalam nyo, or tinatanong nyo sa, ano, sa mga talagang may idea dito sa topic na to. Hindi kayo yung basta punta lang kayo sa GFC, o sa RUPH, o sa mga group, tapos todo siya. Guys, totoo ba tawag na tayong bibili ng Intel? Huwag tayong ganun, huwag tayong ganun. Uy, si Sir Rams, good evening po, Sir Rams Manuela. Shoutout po sa lahat na ano, ROG store sa North Edsa and also sa Mega Mall. Uh, yung mga bumili po ng ano mga bagong ROG na laptop sa ano sa sa Billman shoutout po sa inyo katulad po nito uh, this yeah. is the ROG GL 553 yeah. 503 503 503, 503. Uh, so yun so rumors tayo rumors we are 
Um, ito, may question muna from Neo Bautista. Affected daw po ba Haswell? Um, ang affected years, dito so, is ano? 2011. Uh, I mean 2011 CPUs uh, na dito. Hindi, sabihin na natin the last 10, ano, the last 10 uh, years. So, uh, kaya sabihin na natin isama na ano? Sabihin na natin yung... First ano, gen. First gen oh, Intel. 95 something. Sandy, ano? Sandy, Sandy Bridge. Sandy Bridge. Yeah. So, Sandy Bridge onwards. Then we also have yung ano, AMD Pro. na confirmed it's ano pati ARM is also affected ah, that is yeah. Spectre si Meltdown is Intel di ba so ayan we will ano we will we're trying our best talaga to to ano to research this kasi nga from a developer standpoint madali namin i-communicate kung ano yung problem pwede ko sabihin sa inyo kung saan niyo gagamitin pero mahirap sa side ko na i-testing yun kasi pwede akong mag-compile pwede akong mag-compile pero hindi mag-apply sa end user yun eh So I want to do something that uh, is relatable to a common gamer, to a like kahit high-end gamer. Kahit sumara, so, naghihinaya ka kasi naka 6950 x ka or naka 7900X ka. Ah, pakayo kayo Intel, sinahin nyo pera ko. Diba? Yung mga ganong lasing mentality. Shoutout po kay Nico Poronda, si ano yan, mga tropa natin. Diba? Too sweet pare. Yun. Alright, so let's move on. Let's talk about yung ano... The, the pricing ito yung ano eh ito yung pumuputok na balita ah yung GPU this week di lang GPU oh, si ah, ang dami ah. na nagtatanong sa atin yung boss mo bababa na po ba presyo ng ano RAM ng RAM di ba sinabi ko sa inyo hindi <laughs> sinabi ko sa inyo hindi eh next hindi, hindi mga ano ba mid 2018 ah uh, 2018 oo oh. mid pa Ang hirap kasi ano ang hirap kasi magsabi na oo oh, bababayan pero 2020 <laughs> di ba Ang ano lang natin dito, ang expectation dito, um, ang masasabi ko lang talaga, mag-adjust na lang kayo. Like kung kuwari kailangan nyo yung 16 gigs for mga AAA titles, uh, buy 8, then buy another 8. Mm -hmm. Kesa yung ano, lang talaga. Yeah. Buti na lang nakabila kay mods, kay mod mods mm -hmm. ng ano, memory nun. Yeah, hindi ba ba nga yan? Tama yun, si, ano, si Iron comment siya, economy yan. At yun, hindi lang siya economy, pati rin yung ano, uh, hindi, yung, yung direction na pinupunta ng industry. Basically, we're, uh, we're going in a direction. Like, napapansin nyo ngayon, halos lahat ng product ngayon, wala nang entry level na halos ngayon eh. Yung entry level ngayon, mahal na rin eh. So, ang, ang malaki kasi ngayon, the gaming market, malaki yung gaming market. Pero mas mahal yung produkto dyan. Hindi katulad sa noon, maraming bumibili ng computer pero mostly entry level. Which is yung mga office use, we have the, yung tawag pa dito, yung mga PisoNet. Uh, marami pa rin mga PisoNet ngayon, marami rin yung iCafes. Pero yun nga, predominantly gaming market talaga yung bumubuhay na, lang, bumubuhay na lang sa gaming industry. And ito yung parang market segment na talagang mahal yung, ano eh, mahal yung products. Magugulat ka na lang, meron tagpo 4K gaming na eh. Pag umabot tayo dun, yun na talaga yun. Alright, so, ayun nga, so, that leads us to a, ano to? Tinta. Anyway, so, that leads us to yung our next rumor, which is, Boss Mac, lalabas po ba ang, in, ang Volta GPUs this, ano, this year? Ang hirap sagutin eh. Oo, oh, oo, oh, oo oh, ako. Oh. Oo, lalabas, Almost pero hindi ko masabi, eh. hindi ko masabi na ano, kung anong buwan. Pero kapag sa CES, hindi in-announce, expect nyo sa March announcement. I think, minention nyo na to. Computex? Hindi, hindi, hindi. Sa Computex, malamang nandun na yun. Sure ball, Computex, meron na tayong Volta GPUs. Pero baka dun lang i-announce at hindi pa available. Pero kapag hindi siya pinakita ng March sa GTC, which is a NVIDIA event, Computex siya papakita. Pag pinakita siya sa Computex, it's either available na siya ng araw na yun, or ano na siya baka August kasi ganun nila ginawa yung GTX 1080 eh oo oh. di ba nilabas nila lang around computer na late din yung GTX 1080 mm. then unti-unti oo oh, oh. yun so yeah sabi nga ni James Boyating sensationalized news daw kaya ano eh nagpapataas talaga I mean uh, yung iba kasi kinikredit nila for crypto mining yung sa bitcoin cryptocurrency stuff like that mhm mm Yeah, by ano, by the time I think May yung ano, yung best time kasi May 29 yata ang Computex this year. So, 
usually one day before the first day of Computex nila ina-announce yun. So, by that time, baka, ano na, baka official na rin yun. So, Either announced or... Announcement or release. release. Oh, so, two things. Pwede naman ako mag-leak. Like, kung wari nakuha ko ng April, hindi naman ako madamot sa inyo. Hindi ko lang ilalabas yung picture ng logo. Mm. Pero alam nyo, meron ako. Ganun akong tao eh. Yung parang katulad dito last time. Ganun ako na. Yung Z370. Yung Z370 ko lahat nakatape yung pangalan din. NDA. Pero, oh, pero alam nyo may Z370. Ganun naman ako eh. Shoutout kay ano, Lucy Alibon. Yan, ipapashoutout siya eh. Uh, so, good evening yung, po. Admin ata ng PGME. Oh, yes. okay, yes. okay. Great, great. Shoutout po sa inyong lahat. Um, diba? Si Gino, nanonood siya. So, that uh, leads us to another topic of discussion ba ang issue natin. Address na natin yung Intel Meltdown Spectre which will be, you know, Thread River Reviews. Meron ako dito ngayon. Hindi ko ma-post yung review kasi pabago-bago pa lagi. Hindi, <laughs> meron upcoming na yung palabas na yung Thread River Review ko. Eh, 1950X pa rin na sa always. Huwag alilim ang buwan na sa akin to. Ayun. So, shoutout kay Repail Kata. Uh, steady na tayo sa giveaway. Opening pa lang ng taon. We're still working with our partners. Uh, I think siguro surprise na sa inyo by siguro by 2 weeks or 3 weeks from now sana sa ibang lugar na tayo kasi medyo need na ng renovation nitong room ko. So dami na pa dami yung belts ni Boss Mac. Oh, uh, dami ni belts ko dito ang dami ko. Kasi ko kasi dito baka next time si Boss Mac na lang mag-isa dito kami uh, sa labas. Pinatanggal ko na nga isang upuan ng Warlord kasi ang sikip na dito eh. 'Di ba? Malay niyo mga pagiboy na gaming chair. Pero that's that's for the future. Like kung may suggestion kayo kung ano kung paano natin i-improve gusto nyo yung content dito sa channel kasi right now we're focusing dito sa ano sa tawag dito sa tech discussion di ba may questions kayo mga ganyan bagay na sasagot naman natin pero kung gusto ko kasi i-address dito para pa namin kayo mabibigyan kasi like kuwari back to gaming is ano hindi naman kami content creator eh. hindi kami gumagawa ng mga parang for entertainment most talaga back to gaming is an educational platform so reviews news So, yun yung uh, ano, binibigay ko sa inyong ano, content basically. Pero hindi ako gumagawa ng ano eh. Pero if this is something na gusto nyo makita from us, kaya ko namang gawin. Like mga overclock uh, session, yes. tutorials. Yeah, okay. Tutorials falls okay. under ano pa rin eh. Falls okay. under education pa rin eh. Like, pero ano, yun nga, yung project ko naman sa tier 1, Uh, try. Uh, may mga parating namin ano, dyan, mga content dyan so gusto nyo yun nga yung mga build videos yun yung mga ginagawa ko for our project with tier 1 so hopefully yun ma-enjoy nyo yung mga yun kasi hindi lang basta hindi lang basta ano to hindi lang basta nagbubuo na ng computer meron kami malaking niluluto so hopefully by September or June kung mapaagad June isang maswerte sa inyo every month basta isang maswerte sa inyo lang Uy, si Trinil nanonood. Papogi kayo. Sir Trinil nanonood. HyperX for life. HyperX for life. Binigyan ng notebook yan ng HyperX. Sulat mo daw pangalan ng lahat ng kakaway mo doon. Magiging memory sila. <laughs> eh, parang death note. <laughs> memory note. <laughs> memory note. <laughs> Di ba? Makawalan sila nanonood ng memory. <laughs> Oo nga pala, meron si HyperX na ano. May HyperX mic. na ano yan. Pati microphone. Diyan, hindi nga ako nakakuha yun eh. Naunahan pa ako. Ba, Custom yun. Diba? Ayun nga, so, ayun, so, ba ano rin? Basta, ang isang project ko rin is gusto ko makasama yung community. So, umari, isa sa inyo, invite natin, session tayo. Like, ano ba gusto nyo? PC building, overclocking, diba? Modding, kung ma-invite natin sila Mike, sila, Mo, sila Mikey, diba? Invite natin sila, mga ganong klaseng session. Tulung, ano, tulungan tayo dyan. Ayun, so, ayun, nag-reply si Sir Neil. HyperX Trinil Naps HyperX Ganda, ganda Ayan So, ayan Kung may questions kayo to open the ear Kasi basically yun lang yung gusto namin ano eh I-ano ngayon I-share sa inyo ngayon Kasi Ayun nga, start pa lang ng taon Nag-aantay rin tayo Actually, inaantay ko CES Gusto ko nga sana During CES tayo mag-air Ng first episode Kasi nga, lahat ng news Ibuhos natin doon CES is next weekend Alright, so Yun yung gusto natin Ano yun E-sports so news naman, ano, is, no. ano, Overwatch, binerf na naman si Mercy, <laughs> and Junkrat, oh. Rick Mercy na lang. Hyper Extra, and Hill Nux so, naman na yun. Na yung, ano. Ah, yan yung mga e-sports news, gusto natin yeah. discuss. Oh, nga, speaking of e-sports, Galaxy Battles, uh, ano nga ba ang nangyari? <laughs> uh, Bakit siya naging Tokhang Major? 
Uh, according to the statement daw, uh, Valve will, ano, hindi na sila magsusupport sa Fallout Gaming and Galaxy Battles. Hindi, hindi. Pag ano ha, the drug, ang, drug testing daw. Uh, I'll take in directly dun sa message ng ano, nung, tawag rito, uh, nung post ni, nung vlog sa Valve. Uh, basically, due to privacy issues concerning yung drug test, regarding sa players. So, wala silang ibang dinisclose. Yun lang ang sinasabi nilang reason. Uh, dahil nga sa batas ng Pilipinas, uulitin ko lang po, itong batas na to ay nilabas noong 1976. Hindi to batas na ginawa ni Duterte. 1976 pa nilabas tong ano na to, itong rules na to ng GAB, which is mandatory drug testing for all professional athletes. So, um, ano nga lang siya, hindi siya testing for performance enhancing drugs. Hindi siya, uh, hindi siya ano, hindi siya testing for steroids, hindi siya testing for any performance, ano, PED, mga gano'n, performance enhance, enhancement drug. Ang test na to is for shabu and marijuana. So, ang concern ng iba kasi dyan, like, ito, posible angle nila, opinion ko to, opinion ko to. Uh, legal kasi sa ibang bansa, as long as may prescription ka. Kasi ulitin ko dyan, hindi porket sinabi natin na legal sa Canada na mag-weed, eh, legal na doon mag-weed. Legal doon mag-weed kung meron kang prescription. Okay. So, kung wala kang prescription at nag-ano ka, nag chonky ka, illegal pa rin yun. So, yun yung gusto ko lang i-confirm dyan. Kasi, eh. oo, yun nga, ang ano lang dito, um, ang sinasabi naman dito, aware yung mga players months before, uh, this, is, uh, this is taken from ano, uh, kay Julius Mariano of Twitch, hmm. Uh, si aware Manich. sila aware sila yung mga players I'm talking about the players aware sila na may drug testing na magaganap to confirm uh, nagkaroon na daw ng drug testing All sa All Star Weekend yeah, gano man kapangit yung event na yun nagkaroon sila ng drug testing all players were here yung mga artista nandito so it's safe to say na hindi naman sila nagreklamo so uh, I don't know bakit nagiging ano to bakit uh, nagiging issue. May nakita sa, kong isang comment sa Join Dota, mm -hmm. sinabi daw niya, ah, hindi naman bakit tinanggal ni Valve daw, parang in his ano opinion, dahil daw baka maging pub bad publicity yung Dota dahil sa mayroon palang nagwiwid yung player. Ah, uh, yeah, yung, yung isang ano, ganun, kasi Valve spawn na yun. I think tama yung ano, assumption na yun. Like, kunwari, this is a Valve sponsored event. Tapos, may dumating na player. Nagkaroon ng drug testing nagpositive siya or sabihin na natin at the worst shabu di ba matatayin siya dota player ano di ba uh, kasi tested um, positive oh. for shabu and ang ano ngayon dota or esports is being recognized Ayun. as a sport na oh. kailangan talagang i ano in regulate usap-usap kami no sa ano sa GeForce community dinner Mm -hmm. ng NVIDIA. Two days ago, so nyo 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 namin yung nyo nyo Galaxy nyo nyo Battles. Nasa customs ka nun. Hindi nyo 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 nyo. So, pinag-usapan namin. Ang problema pala doon sa Galaxy Battles, wala pa palang accommodation yung players. Ah, yun. Wala pang flight details. Uh, meron din ako nakausap. Si ACG? Pero hindi si tayo, de, de, eh, hindi tayo dapat naglalabas ng ganyang information kasi, di ba, hindi natin alam yan. Hindi tayo ah. part ng organizing team dyan. Ah. So, sabi-sabi lang yan, ha. Pero, ang Philippine Arena is may parang Olympic Village yan. So, may bahay doon. So, pwede silang patuloyin doon. May dalawang motel na malapit doon. Pwede rin sila doon. Mura lang. <laughs> diba? Mura lang. Six hours, pwede na. Pwede na. Diba? Tulog lang naman. Eh. Isa, tatawid ka lang eh. Isa, nandun sa mismo tabi. Meron din mga paano well, doon. Airbnb doon. Ang ano so, lang naman kasi is Fallout Gaming. Meron bad reputation sila uh -huh. during during the ano nung kinuha daw nila yung ibang talents katulad si Zayori TV and yung sa Malaysia yung Red Bull Coliseum which held a Overwatch tournament mm -hmm. tapos na nakita ko yun tinano ko yung mga representatives natin from the Philippines na Miraculum Esports sabi daw nila napakapangit daw ang paghandle ng Fallout kaya medyo Pero ano yun eh uh, medyo ano just to be yun, fair yun. sa kanila they get, they always have the chance naman to change mm -hmm. themselves so mm -hmm. Para sa akin lang, I mean, nakakuha sila ng major eh. Yun nga, going back to sa issue, wala talaga nakakalam. We are, uh, ilang araw na lang, like, inanaw siya 10 Which, days yes. away from the major and saka siya nirescind ng Valve. Uh -huh. so, Which is very ano din, uh -huh. nagkaroon din sila ng miscommunications uh -huh. with the organizers. 
Kaya parang biglang tinanggal ni Valve yung ano. Kasi within ilang days na lang eh. Yes. Till Galaxy Battle. Mm-hmm. Pero ngayon, bawas ang, ang price pool. 50% discount. 500,000 na lang daw. <laughs> with no sana qualifying points. Sana broadcast pa naman yun ng ABS-CBN. Oh, oh, yes. Sana yun. Hindi, I mean, matutuloy naman. Oh, matutuloy. Hindi, oh, hindi na siya major. Pero matutuloy. Siya pero yun nag-back out lahat. No, ano. Nag-back out lahat. Hindi ba lahat? Nag-back out yung mga gusto kong panukura yun. Ang problema din, ni isang point wala wala hindi hindi man lang dinemot sa minor status kaya mahirap it's hard to for top teams to mm-hmm. come to the Philippines and play kasi wala talagang point sa kanila eh no. habol nila is another qualifying for the TI Pro which Shaker. is uh, which is ano held maybe around September or October bakit sa Philippine arena hindi ko nga rin alam bakit sa Philippine arena gaganapin yun eh Siguro they want a bigger venue. Hindi, magandang president siya. Like, oh, di ba nakapag-event ka sa Philippine Arena. Mas, masarap sabihin, pero mahirap puntaan ng Philippine Arena. Yes. Di ba? Mahirap Ay, siyang gawing, mahirap siyang i-perfect yung buong event, pero mas mahirap po pumunta sa Philippine Arena. Yun lang yung sinasabi namin. Oo. Oh, nakapag, ano ako, biyahe ako from <laughs> SM North to Bulacan, dadaan namin yung Philippine Arena. <laughs> yun lang sa akin lang kasi, nagko-commute lang ako, hindi ko alam kung paano pupunta doon eh. Uh, ay, may message sa I love you, Grant. Uh, uh, heart, heart smiley emoji, apat heart na smiley. beses. Emoji. Then heart, si, heart, si, limang heart, heart. Si Anan Z, Felicia. Bakit yung bibi ko hindi, hindi nagko-comment ng ganyan sa chat natin? Kasi magkaiba yung oras eh. <laughs> ano ba? Four hours lang yun. So, four hours lang yun. Diba? Yun, yun nga eh. So, yan. Uh, maraming, maraming talaga ano. Maraming hearsay, maraming sabi ni ganito, maraming daw regarding Galaxy Battles, walang yes. definitive yes. nasagot. Wala. Uh, yung galing sa amin, opinion namin to ha. Man, diba, walang magkakapi paste nito, sabi ni Boss Mark, sabi ni Genso, sabi ni Grant, ganito daw yung Galaxy Battles. Opinion namin to, goli na akawin ko lang, huwag nyo ko Pero from, ano, diba, for myself, as an informed uh, insider person, yung ano, pera ko sa ano, sa Galaxy Battles, Fallout Gaming, and sa lahat ng tao na involved dito. Yes, Chewy pa rin. <laughs> Pero yun nga, ang ano eh, ang hirap na situation nila ngayon eh. So, mas may impress talaga ako kung kaya nilang i-turn around tong pangyayari na to. Yes. Oo. So, Sabi nga ni Hero, papuntahin daw si Aldab sa Philippine Arena para mabuhay yung Galaxy para Battles. Para mabuho. <laughs> Shout out kay <laughs> Earl. Ang ating trawag si Earl, si Hans Widmark, Chomson. Also, si... Uh, ano ba? rin pala, gusto daw ni Boss magkumuha ng PC kasama si... Si, si Chewy ba? Si Chewy. Kumuha tayo ng mga K-pop uh, artist tapos magbubuha tayo ng computer. Papamod natin, live modding. Uh, ROG ito. Korea ba? ROG Korea. <laughs> ano na? Ano eh, na? sabi niya ano, di ba nagagalit uh, daw si Mina kasi uh, hindi nag-stream. Pero mamaya uh, natin pag-usapan. Ayaw oh, nga pala. Mamaya natin pag-usapan uh, yes, yes. yan. Mahirap, totoo nga, yun, going back sa Galaxy Battles the issue ng ano. Marami na to eh, nasabi na lahat. Lahat na sasabihin natin dito, nasabi na to lahat before. Malayo, mahirap, walang internet, walang tutuluyan, uh, mahal ang pamasahe, mahal ang tiket. Diba? Lalo na ngayon, nagkaroon pa ng issue ng drug test. Traffic yung, pa. Oo, yung drug test, ang concern ko lang kasi dyan, uh, tama naman yung ano, tama naman yung point ng Games and Amusement Board. If you want to be a uh, role model para sa mga ano natin, sa mga tawag dito, sa spectators natin, lalo na sa isang international event na katulad nito, you have to be clean. Diba? So, sa lahat nag-apply ng tawag ito ng professional e-sport athlete license, clean sila for two weeks. So, <laughs> dalawang, dalawang linggo lang naman tumatagal sa ihi ang ano eh, ang chongke eh. Daw, ang shabu, hindi ko alam, hindi ko siya shabu eh. Hindi rin ako nagchichongke, wala kasi natin gano'n ah. Wala kasi natin gano'n. According to someone. Sabi lang na kaibigan ko. <laughs> Diba? Pero hindi kasi nasabi ni Kuiwin siya. Sabi niya yun. Sabi niya yun. So, okay. Diba? Sabi niya yun. Sabi niya yun. With gaming. May mga nanonood sa ating ano dyan. Huwag kayo ano, impressionable yung audience natin. Ay, nag- nagtutukang kami sa Rainbow Six. So, bad kami. Diba? Anti-drugs kami. Uh, Infinity War on yun. So, with that said, I think, uh, if you have questions, you open na tayo. I think, uh, cut natin to siguro... 9.30 na rin kasi, I, t- alam, I know yun pa sa inyo may pasok buka, sa inyo rin na de-delay kayo. So, konting questions lang and let's just close this one up. Gusto na natin quick. Pero I think ilang araw, isang oras na rin tayo, no? Sorry talaga, nag-late, nag-late start kami. And, pero thankful pa rin kami. We still got, uh, I think, 100 plus viewers. So, thank you everyone. So, ayun nga. May question tayo from, ano to? 
Alright, question. Ano po masasabi niyo sa biglang pagtaas ng presyo ng Coke Kasalo from 18-24? This is regarding yung tax pa rin as oh, always. So, so, diba? Basta wala na tax use weldo nyo, okay lang yan eh. 24 nga siya. Bigyan sige, compute natin. Hindi, magtubig na lang kas kayo. Hindi, kung ang, kung ang sweldo mo is 12,000 a month, wala nang tax yun, di ba? Wala na. Wala nang tax yun, pero magbabayad ka pa rin ng SS mo. SS is magkano? 50 pesos? Sandaan? Sandaan na tayo. Magkano sandaan? Kasi per cut-off yun eh. Alright, so... Ayun, o, sabihin na natin uh, 12,000. Tapos, ang ano mo, deduction mo is nasa 700. Wala nang tax eh. Oh. So, meron kang 11,000, ano, 300. Meron 11,300 ngayon. So, hindi ko na lang pinagsasabi ko. Huwag natin, huwag <laughs> natin kumpit. Mahina ako sa mat, eh. Ayaw ko na. Kasa na pala yung coke, tsaka yung bakos natin. Hindi sa, yata, ano, hindi naman siya ganun ka-affected nung tax. I mean, isipin mo, maliit lang yun, ano? Maliit lang yun. Maliit lang rin yung itatag. Hindi araw-araw na sa soft drinks. Hindi, I mean, hindi. Ano mag-soft like, drinks? Like, GPUs, electronics. Ice tea mo kaya pala mahal na nun. Dalawang piso lang yun. Hindi, <laughs> <laughs> let's go, ano, let's talk about yung, ano, let's talk about yung, yung prices ng, com ng computer, ano, oh, ng computer. With, with the taxes. Affected ba to? Ikaw, ikaw yung economy oh, student. Alam ko, hindi eh. Diba? Hindi Or ano lang naman eh. Para sa mga bisyo, sa beverage tax, ano pa ba? Yung nga, yung sugar eh, diba? Oo, oh, hindi naman lupa sa kaano. Oh, ano guys, health tayo. Usap tayo na health. Sabi mo sa inyo, hindi nakakataba ang yung mismo taba. Kung ano kayo, kung nagtataka kayo, bakit kayo tumataba, it's all about sugar. So, kung gusto nyo kumain na kumain, kayo mag-rice, Huwag kayong mag-sweet drinks, colored beverages, yung gano'n. Eh kasi kaya pangyayang ganito ako malakas ako magkanin eh. Extra rice lords ako eh. One cup rice na to eh. Kasama ko si Anvin. Promise. Promise kayo. Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong mag-anything with sugar, any colored drinks. Unless, kahit kasi prutas may ano, may sugar. So kung maaari, kumain ka na maraming mangga, saging, um, Pineapple juice, may asukal pa rin yan eh. Balance diet. Tubig lang talaga. Yung kuwari may papapayat ka, tubig lang talaga, tsaka ano, tsaka ulam. Like, kahit papakin mo isang buong pork chop, okay, hindi na tatawa na. Ano, yung mga nagtitrainee sa Korea, mm. kakain ka ng sweet potato, kamote, tsaka tubig. Yun lang, buhay ka na ba? Yeah, so ano to? Mga, mga New Year's resolution nyo, papayat kayo ha? Oh, nasa customs pa lang ako isang araw, kaya hindi ako naka-attend nung ano, nung, nung G-Force party. Kasi nga, may nangyari kasi dun sa customs. Kasi sabi ko sa inyo, hindi ako papayag na papupuntahin nyo ako sa customs tapos uuwi ako, wala akong kwento. Dapat laging may issue dun. Sa akong sakto, pagpunta ko dun. Pagpunta ko dun, sa akong sakto, may, may, ano, may nangyari. Kasi isang oras ako pinaupo dun eh. Naiinis ako eh. Sabi ko, tagal naman na itong mga to. Dalawa kasi yun eh, pag nasa Pasay ka. CMEC, which is EMS. Then AMED, which is yung USPS. You, ano, airmail. So, airmail kasi ako. So, sa airmail, hindi ka na pupunta doon sa window 1 eh. Sa taas ka, then automatic bababa ka na lang for customs examination. Eh, tagal eh. Tagal nila maglabas. So, sinuwili po ako sa pintana. Sabi ko, Sabi ko, boss, wala nga bang ano dyan? Wala ko ba yung sakin dyan? <laughs> yeah, sir. So, narinig na yun na. Nung pagkasilip kong gano'n, hindi ko mga one hour before na yun. Ay, after na yun. Nung pagkabigay ko nung claim ko. Nung ko talaga, away pala sila doon sa loob. Nangyari yata, Kasi sa customs, kung na-customs ka, tatax ka, di ba? Pwede mo, kasi kung hindi mo kayang bayaran ngayon, pwede mong balikan kinabukasan o sa ibang araw. Na nangyari yata, itong isang taga doon, eh parang biniro niya yung kumukuha na bilhin mo na lang yan. So, yun yung sinabi niya nung nakarang araw. Nung bumalik ngayon, para kunin yung item, bawas na. So, sinisisi niya ngayon yung nagbiro sa kanya. Di ba? Ewan na CCTV dun sa loob. So ayun, dumating yung may mga customs police na doon. Di ba pa doggy doggy nice. sila, di ba? Eh hindi ko na chismis ko ano talaga yung nangyayari. Yan, ko ano lang yung naririnig ko eh. So masaya na ako ganoon, may kaaway si Biyak ko sila eh. Okay na ako doon. <laughs> Pero hindi pa rin ako masaya. Meron ganito, bago ako umalis. Ako ba? Ayun, bago ako umalis, may babae, ganda po nga. So ang ganda, may ano nang edad na rin, pero maganda. So sabi nung isang taga customs, "Ma'am, pag nahirapan ka, sabihan mo lang ako ah." Pira daw, tingin ako sa kanya, sabi niya sa lalaki, smooth mo ah. Sabi, wala namang bastos sa sinabi ko. Hindi ko naman sinabi yung bastos kay eh. Mahanya ka kasi kaya iniisip mo yan eh. <laughs> diba? Sabi niya. Eh, yung kasama ko, init na init na kasi na, naiinip na eh. Nagahanap na ng away. Sabi niya, bigla siya umakit eh, sayang eh. Diba? Happy New Year sana sa Mostom. Sa Jaryo na sana ako kinabukasan. 
Ayun, ito yun nga. Pero hindi mo na ako na-tax. 112 pesos tsaka 500 pumasahay. So, ngayon. Well, hindi lang pumasahay. So, sayang, sayang. Eh, wala namang kasing diretso papunta dun eh. Alam mo yung kung gano'ng kahirap pumunta sa Pasay pag sa office. Sa Pasay. Diba? Sobrang hirap. So, anyway, sa'yo nga, na-share ko lang sa inyo. Uh, ayun, uh, yun nga. In regards to, uh, with regards to computer part prices, uh, components, custom prices lang ang pwede umapekto dyan. Tsaka dollars. Pag mataas ang dollars, expect nyo after, Asa, ano, magmamahal yan. Kasi ganito computation yan. Ang computation kasi ng, ano, ng tax para sa, ano, computer parts, tariff rate, and yung VAT. So, VAT is 12%, di ba? And tariff rate is laging 12 yan. Hindi nagbabago. Kahit sabihin mo, like, kuwari, ang fans, yung computer parts, dapat hindi classified as ano yan, eh. Uh, sa electronics, di ba? Hmm. Hindi dapat classified sa electronics yan. Motor yan, eh. So, dapat ang classification niya, I think, nasa 5% lang. Pero hindi nila i-classify is 5% yan. Naklassify pa rin nila yan is 12%. So, yun nga, i-charge at i-charge ka pa rin nila for 12 plus 12. So, kuwari, sabihin natin ang item is, ano, best example, worth, ano, 10,000 pesos, SRP. So, 12,000, so, 1,200, di ba? So, 12%. Then, another 10%, ay, 12, uh, 10%, which is another 1,200. So, 2,400 yung total tax, ano mo, total tax mo. So, imbis na 10,000 ang babayaran mo, 12,800 na. So, yun yung nakukuha nyo na price at the end. Kasi nga, may kita pa rin yung ano dyan. Like, sa bulto, mas maliit yung ano eh. So, may room sila para magtubo. Pero doon nila babawiin yung ano, yung tax tsaka shipping, yung storage, yung cargo. Ang dami kasing ta ano yan, uh, expenses involved. So, pag namamahalan kayo, doon na no, wala na tayong magagawa diyan. Maraming yes, kumukuha ka na ibang bansa kung oh. kailangan bumili. Hindi, yun yung mga bansa na malaki volume pero oh. mahirap diyan warranty. Oh. Ah, ito isang secret pala diyan. Kung warranty nag-sell yung Intel hmm. sa New Egg o kaya sa Amazon, tapos mas mababa ng husto kaysa sa Pilipinas. Since global warranty sila, bilhin niyo na. <laughs> oh, 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 oh. Anything na may global warranty na FedEx ang pick up, po, i ano niyo na. Bumili kayo. Like, kung warin, nagkaroon ng sale, kawailan sa ano, yung Black Friday, uh, sa bumagsak sa yata ng 6,000 lang yata yung ano, yung 8350K. Hmm. Alam ko yun yun eh, bumagsak yata siya 6K. Kukuha sana ako, pero naunahan ako eh. Pero shipping yun is ano lang, uh, 800 parang, pesos. So, parang 7,000 lang yung total. Doorstep yun, di ba? Sabi daw. Oo, oh, door to door yun. Oh. Eh, ano yun eh. So, bumili ka doon, covered pa rin ng warranty yun. Pag nasira naman kasi proseso mo, tatago na sa Intel yun. Hmm. Tapos may pupunta ng FedEx dyan sa pinto nyo, kukunin yan. Hmm. After 3 days, may bagawa ng prosesor. Hmm. Ayan ha, alam nyo na. <laughs> alam nyo na. Oh, Mag-AMD pa ba kayo? <laughs> alam nyo na. Mag-AMD. <laughs> Pinupush din natin AMD kasi gusto ko mag-ano. Pero AMD, oh, sponsor na nila yung Twitch Meetup, di ba? Oo, oh, nga pala. Dami-dami uh, pero AMD. Tapos na mga AMD. Ano, streamers. Diba? Gather streamers, shoutout po sa Twitch. Sa kanilang ano, support. Uh, shoutout din po sa ating mga baguang streamer. Si ano, yung bago nating lodi dyan, si Leo Bernardino. Friends na kami. <laughs> Friends na kami. Pag kailangan mo na lang tulong. Hindi, na, 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 na ahente ko nga siya eh. Natutulong ako siya. Ano. Kailangan natin expose yung ganyan. Diba? Para bumigat ang gaming sa Pilipinas. Uh, I-follow nyo lang twitch.tv slash Leiabi. Sensei! Sensei, Sensei, Sensei Leiabi! Leiabi. Oh, diba? Pinromote pa talaga. <laughs> Alright, so... Para ano eh, mga kailangan daw nila eh. Uh, ayun, si Justin, may tanong. Sige, Justin, lay it on me. Alright. Ayun, the best. Grant, bakit mo daw binibenta yung custom loop mo? Pang Ethereum. Ayun na kayo, ayun, sinagot niya. Para sa Ethereum, yun nga, edison yun sa lighting, diba? Period, dapat yung period. <laughs> dapat daw period yan, hindi question mark. Ano to? Nakapakang ako. Nakapakang akong ipis. Ayun, patay. Oo nga, ano. Maliit lang naman yan. Amo <laughs> Sosma kills, live on stream Murder on stream <laughs> Kapatay mo akong ipis Hindi na tayo mo si Antonio Totoo ba yung kwento about global warranty ng SSD? I think sa Intel, oo, pero sa ano Iba hindi Hindi applicable sa Samsung, hindi, hindi applicable sa Crucial Mostly Taiwanese brands, baka mauto mo ha Ito yung keyword ha, mauto So, kung mara, ikaw, may hard drive ka ni Kingston In, hindi mo mapawaranty ng gusto dito sa Pilipinas. Sabi natin, binili mo siya. Si, sino yun? Si Ion Tech. Mm. Diba? Mahirap pa rin may kaya Ion Tech. Diba? So, PM mo yung Facebook page nila. Sin, kulitin mo na kulitin. More or less, bibigyan ka, ng, bibigyan ka ng bago nyan. 
Ah, ito, 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 ito. Yung ano, iba pala tong inaano mo. Hindi, yung sinasabi mo isa OMB. Basically kasi, ang ruling dito, if you are importing uh, hard drive, DVD, or optical drive, SSD hindi classified sa batas nila eh. Pero minsan, pag mali yung label nung ano, nung nagpadala, pwede kang, ano, pwede kang i, ano, i-requestan ng permit pro ko MB. So, as much as possible, ilagay nyo solid state ano, drive. Hindi mo siya ilalagay as hard drive or optical drive. Kasi yung iba kasi nilalagay. Ano, kahit flash drive yata, cover ng OMB. So, dito kasi hindi dapat, ano, hindi dapat, ano, sakop yung mga end user. This is, ang description kasi ng memo ng OMB, this is uh, for business eh, ay for people or entities that are involved in ano das in sales or basically commercial purpose na ano commercial purpose of this uh, storage drive so anything involving DVD CD uh, uh, yung mismo optical bay yung drive and yung hard drives kailangan yung pong pumunta at kum sa may ano sa timog yung office ng optical media board at kumuha ng permit so kung wari bumili ka ng hard drive galing Amerika Pumasok sa Pilipinas, nahuli ng custom, sinanapan ka ng permit ng Optical Media Board, kailangan mong pumunta doon. Pero kung hindi ka naman business, tumawag ka sa OMB, humingi ka ng letter na, nagsasa na, ano, na nagsasabing hindi ka kasakop na ito. Sabihin mo ngayon sa customs na nangihingi sa ng OMB letter, sabihin mo, ma'am, hindi po daw ako kailangan manghingi nito dahil end user ako. Hindi ako engage in business. Kasi hindi ka naman talaga, ano, hindi ka naman uh, nagne-negosyo, binili mo to. So, sampal mo lang sa kanila yan, ano, yung billing ng hard drive. Kung nanalo ka sa Rappel, uh, humingi ka lang ng letter galing dun sa, ano, sa yeah, nagpanalo. Pero kung ikaw yung nanalo, ay kung ikaw yung nagpapadala, dapat wala kang ipapakita. Kung palabas ng bansa, wala dapat, ano, wala dapat uh, hihingin sa'yo. Uh, so, Beerbot Gaming, necessary daw bu ba bumili ako ng Elgato? Gaming Capture Card. Recommended ko lagi Capture Card para less overhead sa computer. Yes. Oh, kasi ang gamit namin dito is ano, uh, uh, Blackmagic Black Intensity Pro 4K. So, ayun. So, oy, shout out kay Sir Joseph of GFC. Si Mr. Horus. Shout out po kay Mr. Fiber, Jay Mancheta. Nanonood po siya ngayon. Nakainom <laughs> na po ng pineapple mm. juice. Jay Mancheta. Para yung barkada ko may crushes siya at ang... Ah, on stream pa. Di ba? Bastos eh. Idol ko po yan. Choo yung picture, PM lang sa akin. Ayun, shoutout po kay Pio, PC Master, si Sir Pio. Yung hindi marunong kuha ng memes. Wala yan, ano lang yan? Memes. Ano lang yan, tawag dito, office boy lang yan. Nakawawa. Walang alam sa computer yan. Pero PC Master tawag namin sa kanya. Ayun. So yun nga, so kung may concern kayo dun sa ano sa OMB, lalo na yung mga bumibili ng SSD online, uh, i-clarify nyo dun sa OMB kasi kailangan nyo pa rin maghingi ng confirmation sa kanila. Tawa kayo OMB, ma'am hinihingan po ako ng customs ng ano, permit sa inyo. Binili ko lang po online yun. Personal user po, ay ano yun, end user lang, personal use to. Ang nakalagay po sa memo nyo for commercial usage. Kailangan ko po bang kumuha ng permit? Igiit nyo na hindi kayo commercial user. Hindi kayo hindi kayo dapat bigyan yun. Ngayon kung ano sinabi sa kanila, sabihin nyo ngayon sa customs. Yun, kasi... Yeah, yun yun yung mga sa ano eh. Yung ipapa-RMA. Dapat talaga yung, yung Samsung nyo. Kaya ano yan eh. Sino yung distributor ng Samsung? Hindi ba sa Kasi sa Singapore galing yung mga Samsung. ko yung SanDisk naman... Alam ko, pag SanDisk, sino ba nag-RMA ng SanDisk? May ano pa rin sila, kaya ano pa rin yan ha. Kaya ayun, take ang SanDisk ha. Dapat sa kanila yung RMA niyan. Kasi sila may OMB na ano na sila. Eh, bakit wala ba yung store ano? Hindi, kung so, yun nga, kung hindi na sila covered ng store, para, or baka galing abroad, baka nga ano, baka kailangan yan. Pero yun nga, igiit nyo sa ano, sa OMB. Kasi kung kayo magsiship out, kailangan nyo ng OMB certificate, ipilit nyo na sinabi ng OMB, excused kayo dito. Kasi nga, malinaw na malinaw na alagay sa memo nila, hindi kayo ano, kasi ayokong pumunta dun sa timog na yun eh, naiirita ako. Kaya kaya pag-away talaga ako sa telepono, bakit nyo pinipilit pumunta ako dyan kahit nakasulat dito commercial use? Binili ko tong pyesa ko, nasira, kailangan ko ibalik sa ano, sa para pagawa. Bakit ako pupunta dyan, di ba? Ayaw magpadala ng email sa akin. Kung gusto nyo ano, i-ano sa akin dyan, di ba masapat to explanation ko? Kasi, 
Di ba basically nasa part ng ano eh ng accuser yung burden of proof eh. So dapat sila yung pumunta eh. Kaya sabi ko ayoko na hassle ako ng ganyan. Kaya kayo as much as possible okay yung magpapaano sa ganyan. Kayo yung magpapatakot dun sa mga batas-batas na yan kasi intindihin niyo rin yung batas lalo na kung wari hindi naman talaga kayo sa akop niyan. Unawain niyo lang. Kasi kung wari may mga ganyan nga sabi ko pwedeng ilapit sa akin yan. Ko consult ko kayo kahit sabay pa tayong tawagan ati OMB na yan. Eh. Diba? Nerespeto naman natin yung OMB Yeah, yung DHL actually yung nakausap ko um, Nakausap ko regarding that Kasi basically, ano, may ito, itong SSD na to Na customs to, so dalawang linggo Ayan, so sir, baka, ano, sir, kailangan nyo po kasi kumuha ng ano, OMB license Ibinasa ko yung memo Kasi ayoko na hassle ako eh Ayoko pumupunta sa ganun Tumawag ako eh, Buti may office na, sabi ko Ma'am, naba ano, sabi po ng DHL, sabi ng customs, kailangan ko daw po ng OMB permit. Binasa ko po yung permit niyo, ma'am, end user to. Big sabihin, personal use ko to, binigay lang sa akin to. Bakit po pupunta diyan kung sinasabi niyo commercial use? Eh yung kausap ko hindi marunong. Sabi ko, ma'am, pwede po makausap yung superior niyo. Sa so, ipilit niyo na na ipilit na ganoon kasi as much as possible dapat wala kayong kailangan gawin doon kung hindi kayo nagbebenta ng hard drive. So yun yung ano, need you clarify. Pwede naman tayo humingi actually ng ano niyan. Kasi sa tina no gusto ko rin mga reach out sa ano, sa OMB regarding sa matter na to. Kasi dapat dito tayo sa akop nito eh. May namimirata pa ba ng seeding ngayon? Di ba eh pag pinrin